ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി വീഡിയോ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ കാലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ജേർണി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എങ്ങനെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ിന് മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രസീവ് എങ്ങനെ ഇംപ്രസീവ് ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ഇത് ഇംപ്രസീവ് ആക്കി നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതെങ്ങനെ എച്ച് ആർ ടീമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ രസീവ് എങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പ് ലിസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓൾറെഡി ഒരു റെസ്യൂം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ റെസ്യൂം ഒന്ന് എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്നല്ല കേട്ടോ നോക്കേണ്ടത് എച്ച് ആറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ടീമിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വേണം നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ അപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ റെസ്യൂം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെസ്യൂം ഓക്കെയാണ് അല്ല കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് എങ്കിൽ ട്രൈ ടു ചേഞ്ച് സം മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇനി അതുമല്ല പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം എടുത്ത് ട്രൈ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ വൺ പുതിയൊരു റെസ്യൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഒരു നോട്ട് പാഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ പെൻ യൂസ് ചെയ്തോ നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവയൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അതായത് നമുക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബിസിനസ് മൈൻഡോട് കൂടി തന്നെയാകണം റെസ്യൂമെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനിരിക്കാൻ കാരണം അത് നമ്മുടെ ഒരു സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസ്യൂമയുടെ സ്ട്രക്ചറാണിത് നമ്മുടെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്യുക മൊബൈൽ നമ്പർ അതുപോലെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഐ ഡി ഫോട്ടോ ഓപ്ഷനിലാണ് ഹെഡിങ് ഒരു റെസ്യൂമെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹെഡിങ് അത് ഓർത്ത് വേണം റെസ്യൂമയ്ക്ക് ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കാൻ റെസ്യൂമയുടെ മീനിങ് തന്നെ ഒരു സമ്മറി വെർഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ സിമ്പിളും ഷോർട്ടും ആക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഗ്രമാറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല നിലവിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രൊഫഷണൽ റെസ്യൂമേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നിയത് ചൂസ് ചെയ്യുക സ്കിൽസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുക പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരുപാടൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി വിസയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വിസ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അക്കാഡമിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇനി ഒരു പ്രഷന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബെറ്റർ ആകും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുക ഇന്റേൺഷിപ്പോ ഫൈനൽ പ്രോജക്റ്റോ ഇനി അക്കാഡമിക്കൽ ടൈമിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പല അവാർഡ്സോ അച്ചീവ്മെന്റ്സോ ഒക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെസ്യൂമെ ഇംപ്രസീവ് ആക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഒരു ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഷോക്കേസ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഒരുപാട് പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ ടോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ലിങ്ക്ഡിൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ലിങ്ക്ഡിനിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ അധികം അതിൽ ആക്റ്റീവോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല സോ നമ്മളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലെവലിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലിങ്ക്ഡിന് എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ എഫ് ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ ആളുകൾക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആ ഒരു കോണ്ടാക്ട് എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യുക അതുമായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ആക്റ്റീവ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ
പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ഫോമലായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുക ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോബ് അലേർട്ട് തന്നെ വന്നു കിടക്കുക നമ്മുടെ മേഖലയായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുക മെയിൽ ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെയിൽ ഐ ഡി എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഇനി മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികളുടെ സൈറ്റിൽ കയറിയും നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ലെവലിൽ അപ്പോൾ അതും ചെയ്യുക ഈ ഒരു മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ തേടി എത്തുന്നുള്ള കാര്യം ഷുവർ ആണ് ഇനി ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഫൈല് ടോപ്പ് ലിസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എന്നും അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നതിന് ലെവലിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം നമുക്ക് ഉടനെ ഒരു ജോബൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എന്നും ഈ പ്രൊഫൈലിലൊക്കെ കയറി എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് വരുത്തുക കാരണം റീസെൻറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലെവൽ അപ്പോൾ ലിങ്ക്ഡിനിലും നൗക്കരിയിലൊക്കെ കയറി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ അപ്ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈല് ടോപ്പ് ലിസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രൊഫൈലായിരിക്കും അവരുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മളെ തേടി എത്തുന്നുള്ള ആരും ഷുവർ ആണ് ഇനി ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊരു വ